ഒറ്റപ്പാലം ഉപജില്ലാ കലോത്സവത്തിന് വരോട് കെ പി എസ് എം എം ബി എച്ച് എസ് സ്കൂളിൽ തുടക്കമായി നാലു ദിന പരിപാടികളുടെ ആഘോഷം ഷണ്ണൂർ എം എൽ എ പി മമ്മിക്കുട്ടി ഭദ്രദീപം കൊളുത്തി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു മണ്ണാർക്കാടും ഉപജില്ലാ സ്കൂൾ കലോത്സവത്തിന് തുടക്കമായി മണ്ണാർക്കാട് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി തൊഴിലാളികളായ വനിതകളുടെ ഫുട്ബോൾ മത്സരം നടത്തി ഫൈനലിൽ ഏകപക്ഷീയമായ ഒരു ഗോളിന് കുമരമ്പുത്തൂരിനെ പരാജയപ്പെടുത്തി തച്ചനാട്ടുകര ജേതാക്കളായി ശരണമന്ത്ര ധ്വനികളാൽ മണ്ഡലകാല വൃദ്ധാരംഭത്തിന് തുടക്കമായി മലബാറിലെ ശബരിമല എന്നറിയപ്പെടുന്ന ചെറുപ്പുളശ്ശേരി അയ്യപ്പൻകാവിൽ വൃശ്ചിക പുലരിയിൽ ആയിരക്കണക്കിന് ഭക്തരാണ് മാലയിടാനെത്തിയത് ക്ഷേത്രത്തിൽ വൻ ഭക്തജന തിരക്കും അനുഭവപ്പെട്ടു ശരണമന്ത്ര ധ്വനികളാൽ മണ്ഡലകാല വൃദ്ധാരംഭത്തിന് തുടക്കമായി മലബാറിലെ ശബരിമല എന്നറിയപ്പെടുന്ന ചെറുപ്പുളശ്ശേരി അയ്യപ്പൻകാവിൽ വൃശ്ചിക പുലരിയിൽ ആയിരക്കണക്കിന് ഭക്തരാണ് മാലയിടാനെത്തിയത് ക്ഷേത്രത്തിൽ വൻ ഭക്തജന തിരക്കും അനുഭവപ്പെട്ടു പുലർച്ചെ നാലു മണി മുതൽ തന്നെ ഭക്തജനങ്ങളുടെ ഒഴുക്കായിരുന്നു ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് നിരവധി ഭക്തജനങ്ങളാണ് ശരണമന്ത്ര മുഖരിതമായ അന്തരീക്ഷത്തിൽ അയ്യപ്പൻകാവിൽ നിന്നും മാലയണിഞ്ഞത് മണ്ഡലകാലത്തെ വരവേൽക്കാനായി അയ്യപ്പൻകാവിൽ എല്ലാ ഒരുക്കങ്ങളും നേരത്തെ തന്നെ പൂർത്തീകരിച്ചിരുന്നു ക്ഷേത്രം തന്ത്രി അഴകത്ത് ശാസ്ത്രശർമ്മ നമ്പൂതിരി മേൽശാന്തി തെക്കുംപുറത്ത് ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ നമ്പൂതിരി എന്നിവർ മുഖ്യ കാർമ്മികത്വം വഹിച്ചു ഗുരുസ്വാമികൾ അയ്യപ്പന്മാരെ മാലയണിച്ച് കെട്ടുനിറകളും ക്ഷേത്രത്തിൽ നടന്നു മണ്ഡലകാലത്തോടനുബന്ധിച്ച് ക്ഷേത്രത്തിൽ പഞ്ചദ്രവ്യ അഭിഷേക ചടങ്ങുകൾക്കും വിശേഷാൽ പൂജകൾക്കും തുടക്കമായി ക്ഷേത്രത്തിൽ മണ്ഡലകാലം മുഴുവൻ നടക്കുന്ന തീയാട്ടിനും തുടക്കമായി മണ്ഡലകാലത്തിന് തുടക്കമായതോടെ അയ്യപ്പൻകാവിന് സമീപത്തെ കച്ചവടക്കാരും ഉണർവിലാണ് മണ്ഡലകാലത്തോടനുബന്ധിച്ച് ഇത്തവണ അയ്യപ്പൻകാവിൽ എല്ലാ ഭക്തജനങ്ങൾക്കും പ്രഭാത ഭക്ഷണവും ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് സി സി എൻ ചെറുപ്പുളശ്ശേരി പുണ്യയാത്ര പുണ്യം പൂങ്കാവനം ശബരിമല യാത്ര എന്ന പരിപാടിയുടെ ജില്ലാതല ഉദ്ഘാടനം ചെറുപ്പുളശ്ശേരി അയ്യപ്പൻകാവിൽ വെച്ച് നടന്നു ശബരിമല മുൻ മേൽശാന്തി തെക്കും പറമ്പത്ത് ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ നമ്പൂതിരി ഭദ്രദീപം തെളിയിച്ച് നിർവഹിച്ചു ശബരിമല യാത്ര പുണ്യമാകണോ പാപമാകണോ നിങ്ങൾക്ക് തീരുമാനിക്കാം ഏത് വേണമെന്ന് എന്ന വാചകത്തോടെയാണ് ഈ വർഷത്തെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് തുടക്കം കുറിച്ചത് പ്ലാസ്റ്റിക് പൂർണമായും ഒഴിവാക്കി ശബരിമലയെ പൂങ്കാവനമാക്കുക എന്ന ഉദ്ദേശത്തോടെ ഐ ജി പി വിജയൻ തുടക്കം കുറിച്ച പുണ്യം പൂങ്കാവനത്തിന്റെ പാലക്കാട് ജില്ലാ പ്രവർത്തകരാണ് ഒരു ദൃശ്യാവിഷ്കാരവുമായി ചെറുപ്പുളശ്ശേരി അയ്യപ്പൻകാവിലെത്തിയത് ശബരിമല മുൻ മേൽശാന്തിയും നിലവിൽ ചെറുപ്പുളശ്ശേരി അയ്യപ്പൻകാവ് മേൽശാന്തിയുമായി തെക്കുംപറമ്പത്ത് ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ നമ്പൂതിരി ഭദ്രദീപം തെളിയിച്ച് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു എല്ലാവരും വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ ശബരിമലയ്ക്ക് നമുക്ക് പ്രധാനമായിട്ട് കൊണ്ടുപോകേണ്ട സാധനങ്ങൾ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം പിരിമുടിയും അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചൊക്കെ അറിയാം പക്ഷേ ഇപ്പോൾ കുറച്ച് കാലങ്ങളായിട്ട് ഈ വളരെ പ്ലാസ്റ്റിക്കും മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ വളരെ ധാരാളം കൊണ്ടുപോകുന്നതാണ്ട് അതുപോലെ ഈ അവലെ മലയാളം മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അപ്പോൾ അവിടെ പ്രധാനമായിട്ട് ഭഗവാൻ്റെ ഇരുമുടിക്കെട്ടിൽ നമുക്ക് നെയ്മുദ്രയും നാളികേരത്തിൽ നെയ്യ് നിറച്ച് വളരെ ശുദ്ധമായിട്ട് നെയ്യും അങ്ങനെ അത്യാവശ്യം വേണ്ട സാധനങ്ങൾ മാത്രം കൊണ്ടുപോകാം പിന്നെ അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ വീട്ടിൽ പുണ്യം പുണ്യകർമ്മങ്ങളായിട്ടുള്ള അവിലെ മലയൊക്കെ നമ്മൾ വളരെ ഈ പ്ലാസ്റ്റിക്കൊക്കെ ഒഴിവാക്കി വളരെ ഈ ഇരുമുടി സഞ്ചീലം കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ടുപോയി അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അത് വളരെ പരിപൂർണമാവുന്നത് ചടങ്ങിൽ ബോധവൽക്കരണ ബോർഡും പുണ്യം പൂങ്കാവനം ബ്രോഷർ മാനേജിംഗ് ട്രസ്റ്റി കെ കെ രഘുനാഥന് നൽകിയും പ്രകാശനം ചെയ്തു ക്ഷേത്രത്തിലെ മേൽശാന്തിയെയും അഞ്ച് ഗുരുസ്വാമിമാരെയും പ്രവർത്തകർ പൊന്നാടയണിയിച്ച് ആദരിച്ചു പുണ്യം പൂങ്കാവനത്തിന്റെ വൃക്ഷപ്രസാദം പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തവർക്ക് വൃക്ഷത്തൈ വിതരണവും നടത്തി ഇരുമുടിക്കെട്ടിലേക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നതിനായി ഗുരുസ്വാമിമാർക്ക് ആയിരം തുണിസഞ്ചികൾ വിതരണം ചെയ്തു ശബരിമല യാത്രയിൽ അനുഷ്ഠിക്കേണ്ട കർമ്മങ്ങൾ വിശദമാക്കുന്ന ലഘുലേഖ റിട്ടയർഡ് ഡെപ്യൂട്ടി ഡി എം ഒ ഡോക്ടർ കെ ഗോപി ചടങ്ങിൽ കൈമാറി ചടങ്ങിൽ പാരമ്പര്യ ട്രസ്റ്റുമാരായ ഐ ദേവിദാസൻ രാധാകൃഷ്ണൻ പാരമ്പര്യേതര ട്രസ്റ്റുമാരായ എം മനോഹരൻ സി രാധാകൃഷ്ണൻ പുണ്യം പൂങ്കാവനം പ്രവർത്തകർ ക്ഷേത്രം ജീവനക്കാർ ഭക്തജനങ്ങൾ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു സി സി എൻ ചെറുപ്പുളശ്ശേരി 
കേരള വ്യാപാരി വ്യവസായി ഏകോപന സമിതി കരിങ്കള്ളത്താണി പൂവത്താണിയിൽ പുതിയ യൂണിറ്റിന് രൂപം നൽകി പൂവത്താണി ആലിപ്പറമ്പ് ചെത്തല്ലൂർ തുടങ്ങിയ പ്രദേശങ്ങൾ പ്രവർത്തന പരിധിയാക്കിയാണ് പൂവത്താണി യൂണിറ്റിന് രൂപം നൽകിയിട്ടുള്ളത് മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് യൂസഫ് രാമപുരം വൈസ് പ്രസിഡന്റ് പി ടി അബ്ദുൽ സലാം കരിങ്കല്ലത്താണി യൂണിറ്റ് ഭാരവാഹികളായ അസൈനാർ ഹുസൈൻ അൻവർ മദീന ജലീൽ തുടങ്ങിയവർ ചേർന്ന് യൂണിറ്റ് ഭാരവാഹികളെ തിരഞ്ഞെടുത്തു പ്രസിഡന്റായി റിയാസ് കിഴക്കനാടനും സെക്രട്ടറിയായി മുഹമ്മദ് വസീം ചെമ്മലയും ട്രഷററായി പി ടി എ റസാഖും ചുമതലയേറ്റു കൂടാതെ വൈസ് പ്രസിഡന്റായി മുസ്തഫ ചെമ്മല ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറിയായി കെ ലത്തീഫ് മൊയ്തു മലയിൽ എന്നിവരെയും തിരഞ്ഞെടുത്തു യൂണിറ്റിന് കീഴിലുള്ള വ്യാപാരികളുടെ ഉന്നമനത്തിനായി പ്രവർത്തിക്കുമെന്ന് യൂണിറ്റ് നേതാക്കൾ പറഞ്ഞു ഇവിടുത്തെ പുത്താണിയിലെ മുഴുവൻ കച്ചവടക്കാരെയും ഉൾപ്പെടുത്തി അതുപോലെ തൊട്ടടുത്ത പ്രദേശത്ത് അലിപ്പറമ്പ് പള്ളിക്കുന്ന് ചെത്തല്ലൂർ ഭാഗങ്ങളിലെ കടക്കാരെയും ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടാണ് ഇന്നലെ പിന്നെ നമ്മുടെ ഈ യൂണിറ്റിന് രൂപം കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ ഈ ഇവിടുത്തെ എല്ലാ വ്യാപാരികളും ക്കും ഒരു ഒരു സംഘടന അത്യാവശ്യമാണെന്നുള്ള ഒരു ഇതിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ ഇതിനൊരു രൂപം കൊടുത്തത് പെരിന്തൽമണ്ണ മണ്ഡലം കമ്മിറ്റിക്ക് കീഴിലാണ് യൂണിറ്റ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് സി സി എൻ ചെത്തല്ലൂർ ബി ജെ പി ശ്രീകൃഷ്ണപുരം മണ്ഡലം കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃയോഗം സംഗീത ശില്പം ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നടന്നു ബി ജെ പി സംസ്ഥാന സഹപ്രഭാരി ഡോക്ടർ രാധാ മോഹൻദാസ് അഗർവാൾ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു When Lord Krishna moves from North India, when he reaches to Rameswaparam, Rameswaparam, there only he stops and says, now my country limit has come. To him, Lanka is a foreign country. And to him, up to Trivandrum, down to Kanyakumari, is India. In that way, Kalpati is here. 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 ഇത് കാശിയാണ് കൽപ്പാത്തിയിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കാശിയിൽ പോയതിൻ്റെ പകുതി പുണ്യം ലഭിക്കും എന്നാണ് ഭാരതപ്പുഴയുടെ തീരത്താണ് ഈ കൽപ്പാത്തി നിലകൊള്ളുന്നത് അത് ഗംഗയുടെ തീരത്തുള്ള പോലെ തന്നെയാണ് മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് കെ നിഷാദ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു മേഖലാ പ്രസിഡന്റ് വി ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ സംസ്ഥാന സംഘടന ജനറൽ സെക്രട്ടറി എം ഗണേഷ് മേഖലാ സംഘടന സെക്രട്ടറി കെ പി സുരേഷ് കുമാർ സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി സി കൃഷ്ണകുമാർ ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് കെ എം ഹരിദാസ് ജില്ലാ ജനറൽ സെക്രട്ടറി പി വേണുഗോപാൽ മേഖലാ സെക്രട്ടറി ടി ശങ്കരൻകുട്ടി എന്നിവർ പങ്കെടുത്ത് സംസാരിച്ചു സി സി എൻ കടമ്പഴിപ്പുറം ശ്രീകൃഷ്ണപുരം ലയൻസ് ക്ലബ്ബ് സൌജന്യ നേത്ര തിമിര നിർണയ ക്യാമ്പും ഷുഗർ പ്രഷർ പരിശോധനാ ക്യാമ്പും സംഘടിപ്പിച്ചു തിരുവാഴിയോട് ഗവൺമെന്റ് എൽ പി സ്കൂളിലാണ് ക്യാമ്പ് സംഘടിപ്പിച്ചത് വെള്ളിനീഴി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് കെ എം പരമേശ്വരൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു വാർഡ് മെമ്പർ പി ഗീത അധ്യക്ഷയായി പ്രധാന അധ്യാപകൻ ഗംഗാധരൻ പി ടി എ പ്രസിഡന്റ് വി കണ്ണനുണ്ണി എസ് എം സി ചെയർമാൻ എ രാമകൃഷ്ണൻ ഡോക്ടർ നിജിയ ഫാത്തിമ കെ കിരൺ എ രാജേഷ് ലയൺ പി വി ദിലീപ് എന്നിവർ സംസാരിച്ചു സി സി എൻ കടമ്പഴിപ്പുറം കായികമേളയിൽ മണ്ണാർക്കാടിന്റെ യശസ്സ് ഉയർത്തുന്ന കല്ലടിയുടെ ഇത്തവണത്തെ ലക്ഷ്യം സംസ്ഥാന കിരീടമാണ് അതിനായി കച്ചമുറുക്കുകയാണ് കുമരമുത്തൂർ കല്ലടി ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ കായിക പ്രതിഭകൾ ഈ അധ്യയന വർഷത്തെ കായിക മികവുകൾ കൈപ്പടിയിൽ ഒതുക്കാനുള്ള കുതിപ്പ് സബ് ജില്ലാ കായികമേളയിൽ നിന്നും ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു രണ്ടായിരത്തോളം വിദ്യാർത്ഥികൾ മത്സരത്തിനിറങ്ങിയ എം എസ് കല്ലടി കോളേജ് മൈതാനത്ത് ഓവറോൾ ചാമ്പ്യന്മാരായാണ് കല്ലടി മത്സരം ഫിനിഷ് ചെയ്തത് രണ്ടു വർഷത്തെ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം നടന്ന മണ്ണാർക്കാട് ഉപജില്ലാ കായികമേളയിൽ രണ്ടാം സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്ന അകളി ഹൈസ്കൂളിനെ നാലിരട്ടി പോയിന്റുകളുടെ വ്യത്യാസത്തിലാണ് കല്ലടി ചാമ്പ്യന്മാരായത് സബ് ജൂനിയർ ജൂനിയർ സീനിയർ വിഭാഗങ്ങളിലായി വ്യത്യസ്ത ഇനങ്ങളിൽ മത്സരിച്ച നാൽപ്പത്തിയാറ് പേരിൽ നാൽപ്പത് പേർ ജില്ലാ സ്കൂൾ കായിക മേളയിലേക്ക് യോഗ്യത നേടിയിട്ടുണ്ട് ഇവരിലാണ് ഇത്തവണത്തെ പ്രതീക്ഷകൾ കനക്കുന്നത് സംസ്ഥാന കായിക മേളയിൽ ഒന്നാമതെത്താനുള്ള കഠിന പ്രയത്നത്തിലാണ് കല്ലടി സ്കൂളെന്ന് മാനേജർ കെ സി കെ സയ്യിദ് അലി പറഞ്ഞു പിന്നെ ഒരുപാട് കായിക താരങ്ങളെ ദേശീയ അന്തർദേശീയ തലത്തിലുള്ള കായിക താരങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥാപനമാണ് കല്ലടി സ്കൂള് ഇനിയും ഇപ്പോൾ ഈ കോവിഡ് കാലത്തിന് ശേഷം രണ്ടു വർഷത്തെ വിശ്രമം കഴിഞ്ഞ് കുട്ടികളൊക്കെ ഈ വർഷം പുതുതായി വന്ന കുട്ടികളാണ് ഒട്ടുമിക്കതും എല്ലാം പരിശീലനം നല്ല രീതിയിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് കഴിഞ്ഞ വെക്കേഷൻ തൊട്ട് തുടങ്ങിയതാണ് നല്ല പ്രതീക്ഷയുള്ള കായിക താരങ്ങൾ വളർന്നു വരുന്നുണ്ട് ഏറ്റവും നല്ല പോയിന്റുകൾ നേടിയെടുക്കാൻ നല്ല ഗോൾഡ് മെഡലുകൾ നേടിയെടുത്ത് ദേശീയ ത
നിരവധി തവണ സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കായിക മേളയിൽ ആദ്യഞ്ചിൽ വന്ന കല്ലടി റണ്ണറപ്പും ആയിട്ടുണ്ട് ഇത്തവണ പ്രതീക്ഷകൾ ഏറെയുണ്ടെന്നും മാനേജർ പറഞ്ഞു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് മുതൽ കായിക രംഗത്ത് സജീവമാണ് കല്ലടി ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ ഇക്കാലത്തിനുള്ളിൽ നിരവധി ദേശീയ അന്തർദേശീയ കായിക താരങ്ങളെ വാർത്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് കഴിഞ്ഞ കോമൺവെൽത്ത് ഗെയിംസിൽ ഇന്ത്യക്ക് വേണ്ടി വെള്ളി മെഡൽ നേടിയ അബ്ദുള്ള അബൂബക്കർ കല്ലടിയുടെ പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥിയാണ് സി സി എൻ മണ്ണാർക്കാട് എസ് കെ എസ് എസ് എഫ് തുലബ വിങ് പാലക്കാട് ജില്ലാ സമിതി സംഘടിപ്പിക്കുന്ന തുലബ ദിദ്ഗാർ അനുസ്മരണ സംഗമം മണ്ണാർക്കാട് ദാറു നജാദ് ശരീത് കോളേജിൽ വെച്ച് നടന്നു എസ് കെ എസ് എസ് എഫ് ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് ഹുസൈൻ തങ്ങൾ കൊടക്കാട് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു മൺമറിഞ്ഞ സമസ്തയുടെ മുൻകാല നേതാക്കളുടെ ജീവിതം പുതുതലമുറയ്ക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തിലാണ് പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചത് ദാറു നജാദ് ശരിയത്ത് കോളേജ് പ്രിൻസിപ്പൽ സി പി അബൂബക്കർ സിദ്ദിഖ് അൻവരി പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് നേതൃത്വം നൽകി തൊലബ ജില്ലാ ചെയർമാൻ അസുൽ കോടല്ലൂർ സ്വാഗതം പറഞ്ഞു തൊലബ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി ജലീൽ അസ്ഹരി അധ്യക്ഷനായി ജില്ലാ ജനറൽ സെക്രട്ടറി റഷീദ് കമാലി ഫൈസി മോളൂർ ആമുഖ പ്രഭാഷണം നടത്തി സാജിഖ് ഷമീർ അസ്ഹരി മുഖ്യ പ്രഭാഷണം നടത്തി സി സി എൻ മണ്ണാർക്കാട് മണ്ണാർക്കാട് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി തൊഴിലാളികളായ വനിതകളുടെ ഫുട്ബോൾ മത്സരം നടത്തി ഫൈനലിൽ ഏകപക്ഷീയമായ ഒരു ഗോളിന് കുമരമ്പത്തൂരിനെ പരാജയപ്പെടുത്തി തച്ചനാട്ടുകര ജേതാക്കളായി മണ്ണാർക്കാട് ബ്ലോക്കിലെ എട്ട് പഞ്ചായത്തുകളിലെ സ്ത്രീകളായ തൊഴിലുറപ്പ് തൊഴിലാളികൾ മാറ്റുമാർ എന്നിവരാണ് മത്സരിച്ചത് മത്സരം ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് കെ പി ബുഷ്റ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ചെറുട്ടി മുഹമ്മദ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ക്ഷേമകാര്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ മുസ്തഫ പറോഡൻ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റുമാരായ ഷൌക്കത്ത് കെ കെ ലക്ഷ്മിക്കുട്ടി കെ പി എം സലീം ജസീന അക്കര ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർമാരായ ബഷീർ തെക്കൻ അബ്ദുൾ സലീം തങ്കം മഞ്ചാടിക്കൽ ഐഷ ബാനു എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു നല്ല വാശിയേറിയ മത്സരം നടന്നു ആ മത്സരത്തിൽ തച്ചനാട്ടുകര ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഒരു ഗോളിന് ഏകപക്ഷമായി വിജയിക്കേണ്ടത് എന്തായാലും നല്ലൊരു മത്സരമാണ് ഇവിടെ നടന്നത് ഇനി വരും കാലങ്ങളിലും ഇതുപോലുള്ള ടൂർണമെന്റുകളൊക്കെ സംഘടിപ്പിച്ച് നമ്മുടെ സ്ത്രീകളെ വനിതകളെ മുഖ്യധാരയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നതിന് വേണ്ടി മുൻകൈ എടുത്ത ഡി പി ഒനെ പ്രത്യേകം അഭിനന്ദിച്ചുകൊണ്ട് വിജയികൾക്ക് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ചെറുട്ടി മുഹമ്മദ് ട്രോഫികൾ വിതരണം ചെയ്തു മണ്ണാർക്കാട് ഉപജില്ലാ സ്കൂൾ കലോത്സവത്തിന് തുടക്കമായി രാവിലെ പത്തു മണിയോടെ മണ്ണാർക്കാട് എ ഒ ഇൻചാർജ് പി എം ജ്യോതി പതാക ഉയർത്തിയതോടെയാണ് അരങ്ങുണർന്നത് അറുപത്തി ഒന്നാമത് മണ്ണാർക്കാട് ഉപജില്ലാ കലോത്സവത്തിനാണ് തുടക്കം കുറിച്ചത് രണ്ടു വർഷത്തെ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷമാണ് സ്കൂൾ കലോത്സവത്തിന് തുടക്കമാകുന്നത് പതിനാല് വേദികളിലായി വിവിധ പരിപാടികളാണ് നടന്നത് പതിവ് പോലെ ഒപ്പന വേദിക്ക് മുന്നിൽ വലിയ തിരക്കനുഭവപ്പെട്ടു മോഹിനിയാട്ട ഇനത്തിലും വലിയ മത്സരമാണ് നടന്നത് വഞ്ചിപ്പാട്ട് മോഹിനിയാട്ടം മാർഗംകളി കേരള നടനം നാടൻപാട്ട് വട്ടപ്പാട്ട് മാപ്പിളപ്പാട്ട് തുടങ്ങി വിവിധ വേദികളിലായി നടന്നു ും 
ആദ്യ ദിനമായ വ്യാഴാഴ്ച ആയിരത്തി നാനൂറോളം വിദ്യാർത്ഥികളാണ് വിവിധ ഇനത്തിൽ മത്സരിച്ചത് നിലവിലെ മത്സര ഫലങ്ങൾ പുറത്തുവരുമ്പോൾ എൽ പി ജനറൽ വിഭാഗത്തിൽ പതിനഞ്ച് പോയിന്റോടെ സെന്റ് ഒബനിക് എ എൽ പി സ്കൂൾ തച്ചമ്പാറയും യു പി ജനറൽ വിഭാഗത്തിൽ ജി എച്ച് എസ് എസ് അലനല്ലൂർ ഇരുപത് പോയിന്റോടെയും എച്ച് എസ് ജനറൽ വിഭാഗത്തിൽ എം ഇ എസ് എച്ച് എസ് എസ് മണ്ണാർക്കാട് എഴുപത്തി മൂന്ന് പോയിന്റോടെയും ഒന്നാമതാണ് സി സി എൻ മണ്ണാർക്കാട് ജീവകാരുണ്യ രംഗത്ത് സജീവ പ്രവർത്തനം നടത്തുന്ന ടീം തച്ചമ്പാറയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഒന്നാമത് അഖില കേരള വടംവലി മത്സരം നവംബർ പത്തൊൻപത് ശനിയാഴ്ച അഞ്ചു മണിക്ക് നടക്കും തച്ചമ്പാറ ദേശബന്ധു ഹൈസ്കൂൾ ഗ്രൌണ്ടിലാണ് ഫ്ലഡ് ലൈറ്റ് സംവിധാനത്തോടെ മത്സരം സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് എം പി വി കെ ശ്രീകണ്ഠൻ പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും കോങ്ങാട് എം എൽ എ കെ ശാന്തകുമാരി ചടങ്ങിൽ അധ്യക്ഷത വഹിക്കും ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തകൻ നാസർ മാനു തച്ചമ്പാറ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ഒ നാരായണൻകുട്ടി തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുക്കും ഡോക്ടർമാരായ രാജൻ കെ ജോർജ് റേസൻ സി ചാക്കോ എന്നിവരെ ചടങ്ങിൽ ആദരിക്കും ടീം തച്ചമ്പാറയുടെ ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായുള്ള ധനശേഖരണാർത്ഥമാണ് ഒന്നാമത് അഖില കേരള ഫ്ലഡ് ലൈറ്റ് വടംവലി മത്സരം സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് എല്ലാം കൂടി ഒരു റോഡ് ഷോ നടത്തുന്നുണ്ട് കല്ലടിക്കോട് ചെക്ക് പോസ്റ്റ് മുതൽ നെല്ലിപ്പുഴ വരെ വ്യാഴാഴ്ച രാവിലെ വൈകുന്നേരം മൂന്ന് മണിക്കാണ് ഇതിൻ്റെ ഫ്ലാഗ് ഓഫ് ബഹുമാനപ്പെട്ട മണ്ണാക്കാട് യു എസ് പി സാറാണ് ഇതിൻ്റെ ഫ്ലാഗ് ഓഫ് ഫറം നിർവഹിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ എല്ലാവരെയും അയ്യോ അതിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് മത്സരത്തിന് മുന്നോടിയായി വിളംബര റാലിയും നടക്കുമെന്ന് സംഘാടക സമിതിക്ക് വേണ്ടി ഭാരവാഹികളായ സക്കീർ ഹുസൈൻ ടി കെ രതീഷ് വിസ്മയ സന്ദീപ് ചിന്നാടൻ വീണുഭാമ സാബൂസ് കറിയ ഇസാഫ് തുടങ്ങിയവർ വിശദീകരിച്ചു സി സി എൻ മണ്ണാർക്കാട് മലപ്പുറം സർവീസ് ഹരണ ബാങ്ക് സഹകരണ ആശുപത്രിയുമായി സഹകരിച്ച് നടപ്പാക്കുന്ന കോ കെയർ വുമൺ ചൈൽഡ് വെൽനസ് സെന്ററിന്റെ പ്രോജക്ട് ലോഞ്ചിങ് വെള്ളിയാഴ്ച നടക്കും ഉദ്ഘാടനം പാണക്കാട് സാധിക് അലി ശിഹാബദ്ധങ്ങൾ നിർവഹിക്കും ആയുർവേദവും അലോപ്പതിയും കൂടി ചേർന്നിട്ടുള്ളതാണ് നമ്മുടെ വീടുകളിലൊക്കെ ഉണ്ടാവും പറയുന്നത് പിന്നെ വീട്ടിലെ ഒരാളെ നിർത്തിയിട്ടാണ് ചെയ്യുക അപ്പൊ പരമാവധി നാൽപ്പത് ദിവസം വരെ ഉണ്ടല്ലോ ഒരു പത്ത് ദിവസം നാൽപ്പത് ദിവസം വരെ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ആ പ്രസവാന കുട്ടികൾക്കും അത് തന്നെ ആയിരുന്നു കുട്ടികൾക്ക് ആ കാലത്തും അവരെ ശിശുസാരമായ കാര്യങ്ങൾ അപ്പൊ ആ നാൽപ്പത് ദിവസം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട സമയമാണ് അമ്മയുടെയും കുഞ്ഞിന്റെയും അപ്പൊ അത് സ്വകാര്യ മേഖലയിൽ ഇപ്പൊ ഒരു വലിയ വ്യവസായമായി വരുമ്പോൾ സഹകരണ മേഖലയിൽ സാധാരണക്കാർക്ക് കൂടി പ്രാപ്യമാകുന്ന ഒരു ഡയറക്റ്റ് അത് ചെയ്തു കൊടുക്കാനുള്ള കോഴിക്കോട് പാലക്കാട് ദേശീയപാത മലപ്പുറം ജില്ലാ കോർഡിനേഷൻ കമ്മിറ്റി നവംബർ പതിനെട്ടിന് കളക്ടറേറ്റ് ഓഫീസ് ധർണ നടത്തും ദേശീയപാത വരുന്ന പ്രദേശങ്ങളിൽ പാവപ്പെട്ട നിരവധി കുടുംബങ്ങൾക്കാണ് വീടും സ്ഥലവും നഷ്ടപ്പെടുന്നതെന്നും ഭാരവാഹികൾ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പറഞ്ഞു വീടും സ്ഥലവും നഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്ക് പ്രത്യേക സാമ്പത്തിക പാക്കേജ് ലഭ്യമാക്കുക സ്ഥലവും വീടും കെട്ടിടങ്ങളും വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങളും കൃഷിയും നഷ്ടപ്പെടുന്ന കോഴിക്കോട് മലപ്പുറം പാലക്കാട് ജില്ലയിലുള്ളവർക്ക് പ്രത്യേക സാമ്പത്തിക പാക്കേജ് അനുവദിക്കുക ഇരകളാകുന്നവർക്ക് നീതി ലഭ്യമാക്കുക തുടങ്ങി വിവിധ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചാണ് സമരം ഞങ്ങൾ തെരുവിലിറങ്ങേണ്ടി വരുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ് ഇപ്പോഴുള്ളത് എന്ന് ഒന്നാമത്തെ ഒരു കാര്യം തന്നെ ഈ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് പത്തൊമ്പത് കാലഘട്ടങ്ങളിൽ കൊറോണയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഭൂമിയുടെ രജിസ്ട്രേഷനോ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കാര്യങ്ങളോ നടന്നിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ വാല്യൂഷനുള്ള രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത ആധാരങ്ങൾ തന്നെ ഇപ്പൊ വളരെ കുറവാണ് മലപ്പുറം ജില്ലാ കോർഡിനേഷൻ കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ അവറാൻ ചെറിയ പറമ്പ് കൺവീനർ സി പി യഹ്യ ട്രഷറർ മുജീബ് റഹ്മാൻ എന്നിവർ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പറഞ്ഞു സി സി എൻ മലപ്പുറം സ്വതന്ത്ര ഗവൺമെന്റ് കരാറുകാരുടെ കൂട്ടായ്മ മലപ്പുറം ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസിലേക്ക് മാർച്ചും ധർണയും നടത്തി മനുഷ്യാവകാശ പ്രവർത്തകൻ അഡ്വക്കേറ്റ് പി എ പൌരൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സർക്കാർ കരാർ ജോലികളിൽ നിന്ന് ചെറുകിട കരാറുകാരെ പുറം തള്ളാനുള്ള ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് അധികൃതരുടെയും ഉദ്യോഗസ്ഥ ലോബിയുടെയും നീക്കം അവസാനിപ്പിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടാണ് സമരം നടത്തിയത് സി മുസ്തഫ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു റഷീദ് മേൽമുറി മുസ്തഫ പൊന്മുണ്ടം വി രാജകുമാരൻ കൃഷ്ണൻകുട്ടി കോട്ടയ്ക്കൽ തുടങ്ങിയവർ പ്രസംഗിച്ചു സി സി എൻ മലപ്പുറം
പ്രൊവിഡന്റ് ഫണ്ട് പെൻഷനേഴ്സ് യൂണിയന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ജി എസ് ടി ഓഫീസ് മാർച്ച് നടന്നു പ്രകടനത്തിൽ നിരവധി പേർ പങ്കെടുത്തു മിനിമം പെൻഷൻ ഒമ്പതിനായിരം രൂപയാക്കുക ക്ഷാമബത്ത ഏർപ്പാടാക്കുക ഫെയർ ഓപ്ഷൻ നിർത്തലാക്കുക തുടങ്ങിയ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചാണ് ജി എസ് ടി ഓഫീസ് മാർച്ച് നടത്തിയത് സി സി എൻ മലപ്പുറം ആർ എസ് എസ് പ്രസ്താവനയിൽ നാക്കുപിഴവാണെന്ന് സുധാകരൻ ഖേദം പ്രകടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ കോൺഗ്രസ് ഗൌരവമായി കൈകാര്യം ചെയ്യുമെന്നും മുസ്ലിം ലീഗ് സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി പി എം എ സല മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു സുധാകരനെതിരെ നടപടി വേണമെന്ന ലീഗ് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ലെന്നും മലപ്പുറത്ത് ചേർന്ന മുസ്ലിം ലീഗ് ഉന്നതാധികാര സമിതി യോഗത്തിന് ശേഷം അദ്ദേഹം പ്രതികരിച്ചു ഗവർണർക്കെതിരായ സർവകലാശാല ഓർഡിനൻസ് വിഷയത്തിൽ മുസ്ലിം ലീഗ് ഇതുവരെ തീരുമാനമെടുത്തിട്ടില്ലെന്നും പി എം എ സലാം പറഞ്ഞു യു ഡി എഫിൽ ഈ വിഷയം ചർച്ച വന്നാൽ ലീഗ് നിലപാട് അറിയിക്കും യു ഡി എഫ് നേതാക്കൾ അനർഹമായി ആരെയും നിയമിക്കാൻ കത്ത് നൽകിയിട്ടില്ലെന്നും സി പി എം നിയമനങ്ങൾ എല്ലാം ഒരു മാനദണ്ഡവും പാലിക്കാതെ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നും നേതൃയോഗത്തിന് ശേഷം സലാം പറഞ്ഞു സ്വാഭാവികമായും രാഷ്ട്രീയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചർച്ച ചെയ്തപ്പോൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്തു അതിലിപ്പോൾ ഏറ്റവും അവസാനമായി കോൺഗ്രസിൻ്റെ ദേശീയ ജനറൽ സെക്രട്ടറി ശ്രീ കെ സി വേണുഗോപാൽ നടത്തിയ പ്രസ്താവന വന്നു കേരളത്തിന് ബഹുമാനിയായ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ശ്രീ വി ഡി സതീശൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രസ്താവന നമ്മൾ കണ്ടു കോൺഗ്രസ് ഗൗരവമായി ഈ കാര്യം ഏറ്റെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിന് പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കും അത് ആവർത്തിക്കില്ല ഘടകകക്ഷികളുടെ വികാരങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കോൺഗ്രസിൻ്റെ ഉന്നതരായ നേതാക്കൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട സാദിഖ് അലി ശിഹാബ് തങ്ങളുമായും ആദരണീയനായ പി കെ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി സാഹിബുമായും ഒക്കെ ബന്ധപ്പെട്ട് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ആ കാര്യത്തിൽ ഇനി കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിയാണ് നിലപാടുകളും തീരുമാനങ്ങളും എടുക്കേണ്ടത് മുസ്ലിം ലീഗ് അതിൻ്റെ അഭിപ്രായം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു കോൺഗ്രസ് അതിനോട് പ്രതികരിക്കുകയും ചെയ്തു ഇനി അതുമായി മുന്നോട്ട് പോകാൻ ഞങ്ങൾ കോൺഗ്രസ് പാർട്ടി ഞങ്ങൾക്ക് തന്ന വാഗ്ദാനങ്ങളും ഉറപ്പുകളും അനുസരിച്ച് ഞങ്ങളത് കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിയെ അത്തരം കാര്യങ്ങൾ കോൺഗ്രസ് പാർട്ടി ചെയ്യും എന്നുള്ള വിശ്വാസത്തിൽ മലപ്പുറത്തു ചേർന്ന മുസ്ലിം ലീഗ് നേതൃയോഗത്തിൽ പാണക്കാട് സാദിഖ് അലി തങ്ങൾ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു പി കെ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി ഇ ടി മുഹമ്മദ് ബഷീർ എം കെ മുനീർ തുടങ്ങിയവർ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്തു സി സി എൻ മലപ്പുറം ഒറ്റപ്പാലം ഉപജില്ലാ കലോത്സവത്തിന് വരോടെ കെ പി എസ് എം എം വി എച്ച് എസ് സ്കൂളിൽ തുടക്കമായി നാലു ദിന പരിപാടികളുടെ ആഘോഷം ഷണ്ണൂർ എം എൽ എ പി മമ്മിക്കുട്ടി ഭദ്രദീപം കൊളുത്തി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കോവിഡ് മഹാമാരിയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ മുങ്ങിക്കളഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ അതിൻ്റെ വ്യവസ്ഥകളും നിബന്ധനകളും മത്സരങ്ങളും പാലിക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി എല്ലാ മേഖലയും അതിൻ്റെ ഭാഗമായുള്ള നിബന്ധനകൾക്ക് വിധേയമായിക്കൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകേണ്ട സ്ഥിതിയാണ് വന്നത് അത് വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ ബാധിച്ചു ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ നമ്മൾ ഓൺലൈനായിട്ട് നമ്മൾ സംഘടിപ്പിച്ചെങ്കിലും മറ്റു രീതിയിൽ നമുക്ക് സംഘടിപ്പിക്കാൻ പ്രയാസം വരും അത് കണ്ടു കൊല്ലക്കാലമായി നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഹാസം കുത്തി കഴിയുന്ന നമ്മുടെ വിദ്യാർത്ഥികളും നമ്മുടെ കുട്ടികളും അവർക്ക് ഈ സന്ദർഭം നമ്മൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് അവരുടെ സകാരണമായ കഴിവുകൾ താല്പര്യങ്ങൾ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നതിനും അതുവഴി അവർ ഈ കഴിവുകൾ വികസിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ആവശ്യമായ അംഗീകാരം നേടിക്കൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകാനുള്ള സന്ദർഭം ഇപ്പോൾ കൈവന്നിരിക്കുകയാണ് ഒറ്റപ്പാലം നഗരസഭ ചെയർപേഴ്സൺ കെ ജാനകി ദേവി അധ്യക്ഷയായി വരോട് എ യു പി എസ് അടക്കം രണ്ട് സ്കൂളിൽ പന്ത്രണ്ട് വേദികളിലായാണ് പരിപാടികൾ നടക്കുക നാലു ദിവസങ്ങളിലായി നടക്കുന്ന മേള ശനിയാഴ്ച സമാപിക്കും വൈകിട്ട് ആറിന് നടക്കുന്ന സമാപന സമ്മേളനം വി കെ ശ്രീകണ്ഠൻ എം പി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും സി സി എൻ ഒറ്റപ്പാലം 
ആലിപ്പറമ്പ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിനെതിരെ സി പി എം നടത്തുന്നത് അടിസ്ഥാനരഹിതമായ രാഷ്ട്രീയ ആരോപണങ്ങൾ മാത്രമാണെന്ന് ആലിപ്പറമ്പ് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് കെ ടി എഫ്സൽ മുഴുന്നമണ്ണ വാർഡിൽ ഗ്രാമസഭ മിനിറ്റ്സ് തിരുത്തി എന്ന പരാതി പരിശോധിക്കുമെന്നും കെ ടി എഫ്സൽ പറഞ്ഞു താൽക്കാലിക ജീവന ജീവനക്കാർ ഇടപെടുകയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ താൽക്കാലിക ജീവനക്കാർ ഇടപെടുന്നുണ്ട് അത് പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ള ഇടപെടലാണ് അവർ ഏത് മെമ്പർമാരും ആവശ്യപ്പെടുന്ന ഏതെല്ലാം തരത്തിലുള്ള സഹായങ്ങൾ അവർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ആ തരത്തിലുള്ള സഹായങ്ങളൊക്കെ അവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈവൺ ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു അപേക്ഷാപൂർവ്വം അതാത് മെമ്പർമാർക്ക് നാട്ടിലേക്ക് എത്തിക്കണമെങ്കിൽ പോലും ഈ പറയുന്ന താൽക്കാലിക ജീവനക്കാരൊക്കെ അടക്കമുള്ള ആളുകളെയാണ് അവരൊക്കെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് അതിനപ്പുറത്തേക്ക് നെഗറ്റീവായിട്ടുള്ള ഇടപെടലുകൾ ആ തരത്തിലുണ്ട് എന്നുള്ളത് ഞങ്ങൾക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല അങ്ങനൊരു ഇടപെടലിന് അത് നമ്മൾ സമ്മതിക്കില്ലല്ലോ ബാക്കിയെല്ലാം സ്വാഭാവികമായിട്ടുള്ള ഈ പറയപ്പെട്ട പോലെ തന്നെ രാഷ്ട്രീയ പ്രേരിതമായിട്ടുള്ള സംസാരങ്ങളാണ് സ്വാഭാവികമായിട്ടുള്ള നടപടി ഒരു 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 ഇതാണല്ലോ അത്തരത്തിലുള്ള സംസാരങ്ങളൊക്കെ അതിനെ നമ്മൾ അങ്ങനെ തന്നെ കാണുന്നുള്ളൂ നിലവിൽ സി പി ഐ എം ഉന്നയിക്കുന്ന ആരോപണങ്ങളെല്ലാം രാഷ്ട്രീയ പ്രേരിതമാണ് നിലവിൽ സി പി ഐ എം ഉന്നയിക്കുന്ന ആരോപണങ്ങളെല്ലാം രാഷ്ട്രീയ പ്രേരിതമാണ് പഞ്ചായത്തിൽ സമഗ്ര വികസനമാണ് യു ഡി എഫ് ഭരണസമിതി നടപ്പാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മുഴുന്നമണ്ണ വാർഡിലെ ഗ്രാമസഭാ മിനിഷ് തിരുത്തിയതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സെക്രട്ടറിയും ഉദ്യോഗസ്ഥരും അന്വേഷണത്തിലാണെന്നും നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്നും ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് കെ ടി എഫ് സെൽ പറഞ്ഞു കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ട അതല്ലെങ്കിൽ മിനിറ്റ്സിൽ എഴുതേണ്ട പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള ഉത്തരവാദിത്തം എന്ന് പറയുന്നത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഗ്രാമസഭയുടെ കോർഡിനേറ്റർമാർക്ക് തന്നെയാണ് അവരിവിടെ സബ്മിറ്റ് ചെയ്ത മിനിറ്റ്സ് ആ മിനിറ്റ്സിൽ ഏത് വിധത്തിലുണ്ടോ അതങ്ങനെ നമ്മൾ ഈ ഗുണഭോക്ത ലിസ്റ്റിലേക്ക് പകർത്തുക എന്നുള്ളതാണ് ഒരു രീതി ഉള്ളത് അപ്പോൾ അത് അതുപോലെ തന്നെയാണ് നടന്നിട്ടുള്ളതെന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അതിനപ്പുറത്തേക്ക് മറ്റു ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഇടപെടലുകൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളത് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചോളം നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അറിയില്ല അത് പരിശോധിക്കും എന്തായാലും അങ്ങനെ ആ തരത്തിൽ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഇടപെടലുകൾ ഈ ആരോപിക്കപ്പെട്ടതുപോലെ നടന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പരിശോധനകൾ നടത്തി അത് ബോധ്യപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ അതിൻ്റെ സ്വാഭാവിക നടപടികൾ തീർച്ചയായിട്ടും അതുമായിട്ട് ഉണ്ടാവും സി സി എൻ പെരിന്തൽമണ്ണ ഇതോടെ സി സി എൻ വാർത്തകൾ സമാപിക്കുന്നു നമസ്കാരം സി സി എൻ വാർത്തകൾ നിങ്ങൾക്കായി സമർപ്പിച്ചത് ഇനി ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ആകാൻ ഹൈറ വേണം ഹൈറ പുട്ടുപൊടി അരിപ്പൊടി റോസ്റ്റഡ് റവ ഉടൻ നിങ്ങളുടെ അടുക്കളയിലേക്ക് സുതാര്യവും ലളിതവുമായ ഇടപാടുകളിലൂടെ സാധാരണക്കാർക്ക് ആശ്വാസവും ആശ്രയവുമായി അർബൻ ഗ്രാമീൺ സൊസൈറ്റി ഗോൾഡ് ലോൺ ഹെഡ് ഓഫീസ് ഇഷൽ ടവർ ആശുപത്രിപ്പടി മണ്ണാർക്കാട് സൂപ്പർ സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഹോസ്പിറ്റൽ പെരിന്തൽ മണ്ണ മാറ്റത്തിന്റെ പുതിയ മുഖം സഞ്ജു ഫാഷൻ എസ് ബി ടി ജംഗ്ഷൻ ശ്രീകൃഷ്ണപുരം പാലക്കാട് സ്കൈ ഗോൾ പെരുതൽമണ്ണ നിലമ്പൂർ പൊന്നാനി സാമിയ സിൽസ് മണ്ണാർക്കാട് ഓൾസോ ആറ്റ് ചെറുപ്പുളശ്ശേരി അലനല്ലൂർ ആൻഡ് വണ്ടൂർ നെല്ലിക്കുറിശ്ശി ജ്വല്ലറി ചെറുപ്പുളശ്ശേരി മണ്ണാർക്കാടിനെ മാറോടണച്ച നാടിന്റെ സ്വന്തം ബാങ്ക് മണ്ണാർക്കാട് റൂറൽ സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് ദ പ്ലഷർ ഓഫ് പേഴ്സണൽ ബാങ്കിങ്